Të nderuar të gjikus, dashur më kristi një ku takuam përse një emisioni besimi i kristër orthodoks. Në këte emision, si në vazhdo një emisionive të tira, do të vazhdojmë të flasim për misterin e prifteris. Të gjitha antarë në kishën tonë orthodokse, për bëjnë grigjen e vetë me të përëndisë, sepse du të kuptojmë se përëndia gjithmon shikohet si bari dhe besimtarë si delja shpirtrore të grigjës së zotit. Të gjithë pra janë të barabartë për para gjukimit të drejtë përëndisë, por kisha ashtë edhe trupi i kristit, dhe ashtu si një trup ka shumë gjumëtyrë dhe gjumëtyrët kam fukcionet të ndryshme, bashkë me organet, kështu edhe besimtarë në kishën tonë orthodokse ka në shërbesat të ndryshme, të cilet janë caktuar nga hiri përëndis nga shpirë të ishen. Hierarkia u themelua nga vetë zotje Isu Krishtë. Aposu Pavlin letën në drituar Efesian me thotë, edhe a i dhatë sa të jenë aposu e ca profet, ca unë gjilor, e ca barin dhe mësonjës, për ndrejqen e shenjë torve, për punën e shërbesës, për ndërtesën e trupit të krishtit. Por, askush në kishë nuk mund mari një shërbes të veçan, që e shërbesa hierarkike, ose priftërore, por vetëm a i që është i thirur dhe vendosur regullish, ka në një kishë në përmjet misterit të priftëris. Përse i apostu Pavli në lidhje me priftërin thotë, edhe asë një nuk e merë këtë prej vetës ti, por a i që është thirur nga përëndia si Aroni. Aroni ishte prift në dhjatën e vjetër. Sa do e lartë i tjetë shkalla e jetës moralit e një besimtari, a i asë një nuk mund të krye e shërbesën hierarkike pa shenëtërimin e veçant. Kështu që nuk mund vjetë asë një një paralele në dërmjetë shkallës e nivellit të moralit dhe shkallës e nivellit në hierarki, sepse prifteria ka një hirë të veçan që zbret mbi personat që janë thiru për të kryrë të shërbes nga zoti dhe kisha. Shërbesa prifterore në kish të veçarisht ajo e peshkopve dhe e prifterive është një shërbes e veçan e jashtë zakonshme sepse ata janë thiru që të ruajnë në grigjen e përëndisë. Shëmbull më i lartë dhe model për prifterin është vetës Zotë Jezu Krisht, i cili tha për vetë. Unë jam bariju i mirë dhe një delet e mija dhe një jem për të mijave. Bariju i mirë i e pjetën për dhëndë. Vetë Zotë i Krisht, këtë detyrë pasorale i acaktoj aposëve. E kemi të ka posu Petro ku i tha, a më do t'i më shumë se këta, po i tha, unë të dua, ku loti delet e mija ruaj qingjat e mi. Pra, detyra e apostove ishte dhe të vazhdojnë detyrën e krishtit, të drejtonin besimtarët në kulota shpirtrore, pra në doktrinën e krishtit, dhe të ruanin në ta nga armisht e padukshëm, që është djallë dhe demonët, por dhe nga gjdo peripetësi dhe vështisi e kësa jetës. Këtë detyrë apostit, dhe shikoj më vonë, ja danë episkopve dhe prifterive ose prezviterve. Kleri në kishën orthodokse, që ndronë në lutje për para Zotit, a i jo vetëm për vete, si që bëjmë në laikët, por për të gjithë popullin. A i është udheqës shpirtrash në shtegun e shpëtimit. Në kishën orthodokse, kleri është udheqës dhe jo sunduës. Për këtë arsu e kleri orthodoks, asë njerë nuk që ndronë me fityrë për para popullit, por me fityrë për para altarit, sepse a i drejtonë popullin e përëndisën në lutje të kë përëndia. Dhe, në emër të gjithë popullit, episkopi, prifti, tuke undimuar dhe nga dhjakonët, kryen në altarën e përëndisë shërbesën më të veçan, liturgjin hynore, pra therojnë e pa gjakshme, duke i dhe në popullit të përëndisë trupin të gjakun e krishtit. Dhe, në shdoj gjithë të mirë ne kërkojmë hirën e përëndisë, sa më tepër në shërbesën priftërore, që është një shërbes e përjeqme për priftin, nuk mund të kërkojmë hirën e përëndis, i cili bashkëbe pronë me njëri unë dhe e forcon atë në këtë detyrë pastorale dhe klerikale. Ky bekim ndodhë me të vërtet në kishën orthodoks. Hiri i shpirti shenë zbret në bja të që afrohen bi kandidatin, i cili me dridje të shenëta, merë dhuratën e kësaj shërbeset të veçanë në misterin e prifteris, ose të dorzimit. Dhe kjo bëhet me vënjen e dorës mbi të nga një episkop orthodoks, i cili mban në vetë vete atë vazhdimësi prifterore që nga kohë e apostove, 
Dhe, a i e për cilë të hirë përftërorë, shëqërorë nga lutja e gjithë bashkësis e, dhe popullit, të cilët janë të pranishëm në shërbesën e, e përftëris, e cila kryet si do shikojmë brënda liturgjis hynore. Shkrimi i shenë, na i e për pjesë të, të, dhe indikacionet të qarta, mbi këtë shërbes përftërore, pra mbi misterin e përftëris, dhe komunikimin e veçan të këti hiri e, në këtë mister. Për shumë, në vepra të aposëve, të regohet që kur apostut të cilët të vepronin si pas mësime të krishtit dhe fërmëzimit të shpirti qenjë, e pan të nevojshme që të caktonin disa njërës të shërbenin në përtryeza pra nëndarin e ushimit, ata bëndhiri që të zgjidhen disa njërës me besim dhe dashurit të veçan. Dhe, në basi zgjodhën këta dhe ishin 7 veta, atere vun duart në bjata dhe i transmektuan këtë hirin të diakonist, të shërbimit. Në fidim ata shërbyen në përtryeza, pas taj edhe rreth altarit të kishës. Por, këtu shikojmë dy veprime, e para zgjedhen që bëri popullit të këtyre njerëzve, dhe pas taj shenëtërimin e tyre, ose ndarin e tyre për të shërbyer zodin në të diakonit të veçan, në përmjet vënjes së duarve ose të hirotonis. Pra, zgjidhja është diçka njërzore, ndërsa vënja e duarve është një veprim i shenjt i bërë posaqërisht për këtë qëllim si një akt i hirit i norë, e cili si shtam transmitohet nga aposit dhe më vonë nga episkopët. Po në këtë liber, pra në librin e veprave të apostëve, shikojmë që aposit pan të nevojshme që në kisht të zhidheshin të tjerë njërës me i detyrë të veçan dhe këta ishin plejsht ose prezviterët, të cilët do ndemonin episkopin në shërbesën e tyre apostolike. Dhe shikojmë se si apostol Pavli dhe apostol Varnava shkuan dhe predikuan unë gjithën i qytetet e Aziz Vogën në derb, listra, ikonium në Antioki dhe kur pajnë që urit numëri i të kryshterve, atere si shna i formon dhe unë gjithori Luka, që ka shkojtur edhe libër në veprave të apostove, ata caktuan prezviter ose priftrin. Dhe ja që farthuat më konkretisht, dhe si urdruan atyre me të vënd duart, plejq prezviter në shdo kisht dhe u falën me agjerime, e i lantë egzoti që i kishin besuar. Këtu pra, vënja e duarve është të paracitur nga një rrasë një akt i shenjt, i njohë nga të gjithë manë cilës, prezviter dorzoeshin, hyrotonisëshin, për njërën apo për tjetërën kishë me një akt të shenjt. Pra nuk ishte thjeshtë vetëm zgjedhja njërzore, si shtam dhe mësi për për diakonët, por ishte edhe shenjtërimi tyre me antë të vënjës së duarve nga posu dhe, si që ishte aposu Pavli dhe Farnava. Përse i aposu Pavli këtë detyr të veçan, të episkopve dhe prezviterve, e të regon kur a i ka bisedën e fundit të lamtumirës me përifterin të efesit, të cilët i mbreda ta dhe i thot që përndia ju caktoj prezviter, përifteri të grigjës përndis dhe keni përgjësi për këtë. Së fundin në letën drejtuar Timotheot, ne kemi një indikacion të qartë dhe direkt të dorzimit të ti si një episkop. Kështu, në letërën drejtuar Timotheu, në letërën e parë, në thuet, mosi i pakujdesur për dhuratën që është e këti, e cila të dha me anë profetësie dhe vënin e duarve të plesis në bitu. Pra, Timotheu ishte zjedhur nga besimtarët dhe në bitu ishte bërë një shërbese veçanë, shërbesa prifterore dhe a i si pas profetësive, por në mënyrë veçanë si pas vënje së duarve të plesist u dhequr nga apostu Pavri, a ishte thiru në detyrën e lartë të episkopit, të cilët ishim pasusit e apostuve, bashkëpontorët e apostuve. Në letërën tjetër, pra, në letërën e dytë të Timotheot, shkruet, unë për të kujtoj ty të njallësh për sëri dhuratën e përëndis që është e këti, me anë të vënjës së duarve të mija mbity. Pra, këtu në duket më qartë, se si apostu Pavri e hirotonisi Timotheon episkop. Pra, duke i bashkuar këto dy pjesë, ne shojmë që Timotheu ishte dorzuar në episkop nga posu Pavlis i shtam, ose qëfar është e një të gjë nga një plesi klerikësh e kërësuar nga posu Pavli. Dhe kështu në këta akt të shenjt, ishte komunikuar të këtë Timotheu dhurata e përëndis 
dhe kjo dhurat mbetet e ka i përgjithmon dhe ati kërkoj të gjallëron të këtë dhurat të episkopit të bariut të grigjës së përëndisë. Pra, zgjedhja dhe dorzimi në klerik, si që thamë, e kemi që nga kështërimi hershëm, të regonë se aposit dhe me luan tre shkallë klerikale, pra, ose shkallë hieratike, shkallën episkopale, të presbiterve dhe të diakonve. Dhe të gjitha këto vazhdojnë në kishën tonë orthodokse në përmjetë misterit të prifterisë. Pra, kisha vazhdojnë të shtrijet gja të kohës dhe hapsirës dhe brënda kohës dhe hapsirës thiren të tjerë besimtarë që të kryen këtë shërbes të veçan në kish në përmjetë dorzimit të tyre ose në përmjetë misterit të prifterisë. Ndose në kishën e vjetër, dorzimi në përferin dolte pas zgjedhjes të përgjishme, më përqimin e komunitetit, kishtar apo të kishës lokale, kjo dorzim në vetë vete ishte një akt i ndarë dhe i daluar nga përqimi apo zgjedhja dhe krye nga personat të barabart me autoritetin e apostëve, dhe të cilët vazhduan këtë hirë, dhe këta pra ishim për shkopët. Vetëm përshkopët kanë të drejtë në kishën tonë orthodokse të jirotonisin, prifterin dhe dhjakon. Asë kusht tjetër nuk mund të mari këtë detyr. Sepse vetëm episkopi e ka të plot prifterin të trashguar nga apostu, dhe kjo që e trashgjemi apostolike, dhe vetëm a i zgjedh, si stash prezvitera ose prifteri, si bashkëpontor të ti së bashku me dhjakonët. Në dëshmit më të vjetra, në lidhje me misterin e përfëtërisë në kishën e hershme, kemi nga shënë Ireneu Ilionit, shekullit dytë nga Tertuliani, shënë Klement i Aleksandris, të cilët të gjithë ka një mendim të përbashkët. Duke thënë se misteri dorëzimit ka vazhdimësi apostolike dhe shdo klerik me rhinë e dhenë nga përëndia me antë të vënjës së duarve. Kjo dhenje ka vazhduar pandër prerje në përmjet vazhdusve të apostove peshkove. Krishti dorëzoj apostet e parë, pas taj, ata dorëzohen të tjerë si e peshkop, si përftri, si djakon. Kështu, vazhdimësia shkon direkt të kapostet. Kjo vazhdimësi, si shtam dhe më parë, quet vazhdimësia apostolike. Kjo vazhdimësia apostolike shumë e rëndësishme, sepse mba një lidhje historike të pandërprerë dhe direkte me kishën e themeluan nga vetë Zoti Krishtë dhe apostet. Kjo garanton vazhdimësin e pandërper të kishës në origjin, si dhe doktrinën me aposit e parë. Pra ndaj, kisha orthodokse është një kishë apostolike, sepse ajo ka trashgjimin apostolike, nuk ka asë një shkëputje të këti hiri apostolik gjatë gjithë historisë të sajtë. Në kishën orthodokse, si shtam, asë kush nuk mund mari detyrën priftërore, ose hirin për iftërorë nga vetë vetja. Por, ju keni të gjuar se ka disa të tjerë në kisha jo orthodokse që e thonë jemi prezviter ose jemi pastor. Të cilët këta e ka marrë të dëtyrë thjeshtë nga zgjedhja e popullit, por nuk e kanë shëntëruar nga hiri apostolik, sepse këto janë kisha të ndara, të vequara, dhe nuk e kanë më hirin apostolik. Pra ndaj dhe kështë, të tjilë njërës nuk mund të kryin dëtyrën e prezviteret ose priftit. Pa varsisë se ata i atribojnë vetës të tyre. Kështu, ne besimtarët e kryshterë orthodoksë njojmë si klerik vetëm ata të cilët janë hierotonisur në kishën orthodoksë e cila si shtam ka vazhdimësi apostolike dhe nuk njojmë të tjerë klerik të cilët nuk janë pjesë e kishës orthodoksë. Po kush janë cilësit për kandidat për prift? Një nga lësësit kërësore dhe të dombozoshe që një kandidat thirët për prift është që a i duhet këtë një thirje dhe vokacion të brëndshëm për këtë dëtyrë të lartë. A i duhet kuptoj rëndësin e madhe që ka hiri dhe dëtyra priftërore, sepse është një dëtyrë për para përëndis dhe kishës. Përftëria është një shërbes dashurie dhe sakrifice, dhe asë njerë a është nuk është një shërbes interesi dhe përfitimi. A e kërko një dashuri të madhe për përëndin, për kishën e popullin, dhe një dashuri deri në flim. Thuat që kur dikush bëhet dhjakon, a i rime një sy hapur. Pra, 
ka një përgjësit malë e si dhjakon, por kur dikush bëhet prift, a i du t'i mbajt dysit hapur dhe një farë mënyre në mënyre alegorike, duhet tjet i pa gjum nga meraku që duhet ketë për grigjen e përëndis. Ti shërbesh përëndis është dhe tyrë shumë i lartë dhe më i lartë a që mund të ketë një njerim bjë dhe. Dhe pa tjetër ti shërbesh përëndis është një privileq shumë i malë, por ka dhe një përgjësi shumë malë. Altari është një zjarë që nuk mund të luet dhe pa tjetër që në qovë se dikush do të hy brenda këti zjari, do të jetë i veshur me hirin e përëndis për të mbrojtur nga zjari hynor, por me të gjitha do të ketë kujdes që të kryk të shërbes me frik, me të dridura dhe si pas regullit që të mos digjet. Kur do të bëhet i denjë të vesh robat e prifteris, a i do të di se do vesh robat të barda, robat të hirit, pra ndaj dhe prifteria që e dhe një ripakzim për kandidatin. Por robat e barda duen kujdes sepse ato bëhen shpejt pjesë. Pra ndaj prifti tashmë do të ketë një përgjësi më të madhe, jo vetëm për vete, por a i është edhe model për të tjerët. Zotë ju tha apostëve, ju jeni si qyteti në majtë të malit që të gjithë ju shikojnë. Pra ndaj, nëse dikush vendos që të krye këtë shërbes për fëtërije, a i duhet të sigurohet që e ka këtë thire nga përëndia. Pra nuk duhet të shkoj vetë, duhet jetë i thiru nga përëndia. Dhe përëndia thret në mënyrë të dukshme që njeriu mos tjetë me dy mëndje. Dhe thiret, si shtash janë nga më të ndryshmet, dhe në mënyrë veçant është thirja që bëm populli i përëndis. Në qovë se populli i përëndis, pra besimtarët e një kishe lokale, thëresin dikë që të krye shërbesën priftërore ose më të lartë priftërore që është shërbesa episkopit, kjo shikohet si një thire nga Zotit, sepse zëri i popullit është zëri i Zotit. Dhe vetë populli i përëndis e të regonë këtë dëshirë kur merë pjesë në misterin e irotonis dhe thotë për kandidatin i denjë ose aksjos. Kështu që thirja e brëndshme dhe thirja që bënë popli bëhet është zyrtarë në trupin e krishin me kryen i misterit të prifteris. Kisha e mbredhu në eukaristi, pra në kungatër në nore, kryen brënda shërbesës se liturgjisë në nore misterit e prifteris. Sepse, si dhe shikojmë, klerikët janë të thirur të ndimojnë në këtë shërbes të veçantë dhe në lutin zyrtare që ka kisha dhe në misterin më të madhë që ka kisha që është falenderimi hynor ose kungata hynore. Por, kush janë cilësit e tjera që kërkojnë nga kandidati për prift? A i du tjetë një i kryshter orthodoks mashkull. Pra, në kishën tonë orthodokse, klerikët, si në gradën episkopale, priftërore dhe të djakonit, janë pa tjetër meshkull, pra janë burra. Pse? Sepse Zotë Jezu Krisht që është i pari kërë e prift, është burë dhe aposit për ashu, dhe po të shikojmë në gjithë historinë e kishën, nuk kemi asë një grua që të ketë marë të hirë prifëtëror. Gratë, o morën vetëm dëtyrën e dhjakonit të shërbesës rreth altarit, po jo të kryrë së misterit. Pra ne kemi dhjakoneshat e pare që vazhdojnë në kishën orthodokse të kemi gra dhjakonesha dhe sidomos këto janë murgesha. Por, Asë njerë gruaj nuk mund marit detyrën priftërore, sepse detyrën priftërore është një detyrë ulejqëse, pra është i thirë privit të ulejqë popullin e përndis. Por, si pasërendit që Zoti kërjoj njerë jumë, njerë zimin, Adamin dhe Evën, a i i dha burit detyrën ulejqëse, pra, si shtot dhe aposu Pavli, dhe gruaj do t'i bidet burit në të gjitha. Kështu që nuk mund t'jet gruaj që të ulejqë popullin përndis, e përëndis. Pra ndaj dhe apostu Pavli në letra të ti thoshtë që gruaj në kishë nuk duhet flasë, duhet të heshtë dhe në qohë se ajo ka të qka duhet në një shtëpi të pysi burën e saj. Pa tjetë që apostu Pavli që i thotë këtë gjera kishtë e parë me hirën e përëndis rezikun që gradë do të dëshironin që të menin këtë dëtyrë përftëroj që nuk i takon atyre. Pra ndaj dhe sot në liberalizimin në këto levizet feministe si mund themi, shikojmë që gratë kanë dëshirë të marrën dhe dëtyrën priftërore dhe sot kemi dhe gra episkope, priftëresha, por këtë nuk bëjmë, nuk janë pjesë e kishës orthodokse, janë pjesë e kishave heretike dhe skizmatike. Prandaj, kisha orthodokse qëndronë fort në 
doktrinën e kryshterë, por dhe në traditën apostolike. Vetë të mburat kanë mund të marrën të detyrë priftërore. Tjetër kërkes është që personi ose kandidati i thirur për klerik duhet të jetë jo i sa po këthyre, që do të thotë jo i sa po këthyre në besim. Pa tjetër që dikush mund të pakëzot që foshinë, por dikush mund të besot dhe të pakëzot i malë pra në moshtë të madhe në Isu Krishtin. Ky nuk është i privuar për të bërë klerik, por kërkohet që të ketë një ko, jo disa breza, si që mund të thotë dikush, por një ko që a i të përvojt se vërtet e do besimin e kështërë orthodox dhe dëshiron të vazhdoj këtë rrug dhe aqë më te për të marit të përgjësit madhe të qenit prift ose klerik në kishën orthodox. Po ashtu kërkohet që kandidatit të jetë me karakter moral të lartë, pra i duhet bëjnë jetë morale dhe duhet e njohë mirë shkejmin e shenjë dhe pa tjetër duhet njohë edhe të drejtat kanonike. Kështu që një person që kërkon të bëjt klerik në kishën orthodokse, pa tjetër duhet jetë i shkolluar dhe në kishën tonë orthodokse në Shqipëri për kandidat për klerik kemi një shkollë të veçanë që është Akademia Teologike sepse duhet tjetë pa tjetër i shkolluar, a i që duhet të shërbej si klerik. Por, vazhdojmë edhe flasim, duhet tjetë i shëndeshëm trupërisht, pa gjukime fizike, të cilat nuk e mpengojnë atë në kryrën e shërbesës, dhe aqë më tepër kandidati për dhe akon duhet tjetë në moshën 25 vjeqe, a i për prif 30 vjeqe, edhe për episkop në moshën 35 vjeqe, ose si pas nevojës e kishës duhet tjetë i martuar ose i pamartuar për djakon dhe për priptërit, kurse gjithmon i pamartuar për episkopin ose mund tjetë një burë i vesë, sepse episkopi nuk mund të martuar në kishën tonë orthodokse, jo sepse martesa është diqka e ullët për klerin, por episkopi me që kam bikqyin e gjithë kishës dhe pasurisht të kishës, përshka këtë dopsis njërzore që a i mos t'ja lënë në trashgjimi familjes vetë, a i shë kërkohet tjetë gjithmon i pamartuar. Por letë flasim pak dhe për shërbesën e dorzimit. Misteri dorzimit si shtam në kishën tonë orthodokset, kryet nga një peshkop, me qenë se vetëm a i zotron prifterin e plot, si pas trashgjimis apostolike, dhe a i mund t'ja api të tjerve. Dorzimi gjithmon për një klerik në kishën orthodokset, kryet gjatë liturgjis sinore, sepse si shtam dhe mësi, për këta klerik i janë thirur për të kryer liturgjinu në ore që është lutja zyrtare e kishës dhe brënda saj kryet misteri me i madhi kishës që është falenderimi hynor. Por, hirotonia për dhjak, priv dhe episkop kryet gjatë liturgjis në momentet të veçanta. Për shumë, për dhjakun i cili nuk mund të kryet mistere, por mund të ndimoj në liturgjinu në ore rreth altarit, a i hirotonisët në basi janë shenëtëruar dhuratët dhe për priftin i cili mund të krye misterin e falendrimit të norë, a i gjithmon thiret për të hirotonisur, për të bërë priftë në basë hyrjes e madhe dhe episkopi i cili ka një detyr baritore për të mësuar popullin e përëndis, a i gjithmon në thiret për të dorzuar në episkop në basë himnit të rishëntorë, sepse pas taj letëzohet aposu edhe unë gjithi dhe a i thiret për të predikuar. Një dhjak dhe një prift hjerotonisët nga një episkop i kishës, kurse një episkop a i do të hjerotonisët nga dy ose tre episkop në kishën tonë orthodokse. Por, qëfar është figura e priftit në përgjësi? Prifti është një delegati episkopit, pra episkopi i je priftit nga hiri priftëror që a i ka në bashkëpunim, në shërbim, në një kishë lokale, por prifti orthodoks është të prania sakramentale e krishtit, e kërë prifti dhe bariu të malë. Atë shmema teologi dhe gjuar orthodoks shkruan. A i prifti është në liturgji ikon e dukshme e krishtit, i krishtit i cili si njeri, që ndronë për para përëndis duke bashkuar dhe paracitu në dhe të vetët të gjithne dhe si përëndia në jep në dhuratën hynore të faljes, hirin e shpirti qenjt, ushqimin e pavdeksis dhe nuk mund ketë as liturgji, as adhurim e falje të kishës pa priftin. 
sepse është pikërisht detyre e ti të ndryshoj komunitetin njërzor e toksor në kishën e përëndis, duke e bërt përreshme në të shërbesën dërmjecuse të krishtin. Pra ndaj, priftin në kishën tonë orthodokse quet edhe atë, sepse a i është ati i besimtarve, i linda ta në zotin, në përmjet misterve të kishës, dhe është ati i të gjadhe dhe i të vdekur. Pra ndaj, priti ka detyr të kujtoj në liturgjini nore, në përskomidhin e shenjt, si të gjadhët edhe të vdekur dhe prifti duhet të njoj besimtarët në emër. Dhe pra ndaj, detyra preftorore është një detyr e veçan. Kështu që kisha për të kryrë funksion e përfteri sa më mirë, e ka ndarë, si them, në kisha lokale. Pra, një kisha madhe ndajet në mitropoli dhe gjdo mitropoli në kisha lokale, ku në gjdo kisha lokale është mirë të ketë një prift dhe një dhejakon të cilët drejtojnë nga një episkop. Si një shërbëtor i krishtit, prifti duhet jetë një uleqes, jo një sundonjes, një model dhe jo një legislator. Sundimi dhe legislacioni i takojnë vetëm zotit. Pra ndaj prifti duhet të ketë parasysh të dhe gjithmon a i duhet punoj me vetën e vetën. Se pavarësi se ka marrë një hirë shumë të madhë dhe për këtë hirë njërzit e duan dhe enderojnë, atër prifti asë një nuk duhet të arroj se a i është tje shërbëtor i krishtit, është ikona e krishtit. Prifterin nuk janë anëgjej, por janë njërës. Pra ndaj dhe neve duhet bëjmë kujdes kur shikojmë figurën e prifit, sepse ne ndosht të kërkojmë të shikojmë të figurën e një prifti për sësmërim, por është mirë të jetë një prifti shenjë, por edhe prifti është njëri ka dalë nga njërzit ashtu si që jemi dhe neve dhe a i ka dopsi si që kemi edhe ne. Pra ndaj duhet pasur kujdes me figurën e priftit. Figura e priftit duhet të nderohet, madje edhe duhet të mbulohen nga bimet e priftit. Kjo nuk bëhet në mënyrë spekulative, por, si shtam, prifti është një njëri dhe si njëri ka dopsit e veta. Dhe komunitetit duhet të mbroj dhe të ndimoj priftin e ti. Dhe që të mund të i përgjene thirjes së shenjëtëris, ata duhet tjenë si pas fjallët të shënë Grigor Theologut në fillim të shenjëtërojnë vetën, pasajnë të shenjëtërojnë të tjerë. Kështu që prifti ka një pun të dy fisht, a i meret, jo vetëm me shenjëtërimin, fjalla shenjëtërim dhe thot të jeshin darë për zotin, pra jo vetëm me shenjëtërimin e vetës, por dhe me shenjëtërimin e povëllë për ndisë. Kështu që thuet se për priftin ka dy angje që e ndimojnë, kurse për ne, laikët kemi një angje të rritarë. Pra, prifti ka një dëtyrë të veçanë, po ka dhe një hirë të veçanë që ndimojnë nga zotit, po ka dhe një përgjësit të madhe. Shënë jo angu i arti thotë që prifti është lënë të bjerë në mëkate nga providenca për ndisë që të mos gjukoj ashë për të tjerët. Pra, kur prifterin të harojnë atë që janë shërbëtor, atërë, si shtot dhe shënë jo angu i arti, lejojnë që dhe ata të bëjnë nga bime si njerës që të kuptojnë edhe të tjerët, pra të përullen dhe të kryen atë shërbes prifterore me përursi. Ashtu si që edhe krishti që tha mësoni nga muaj që unë jam i budhë dhe i përullu nga zëmër. Përseri, shënjo angu jartë i shton që jo angjit, po njerëzit u zgjollon që të kryen shërbesën prifterore, sepse angjit duke mos njërë të keqen dhe të ndimin, ata nuk mund të akuptojnë mëkatarin dhe dhe ishin shumë të ashpër. Kështu që u zgjollon përshërbesën, prifterin të cilët janë njerës, të cilët vetat ta kanë natyrë të dobët si që kemi neve, kanë gabime si që kemi dhe ne, pra ndaj dhe janë të dorushëm, janë të mëshirëshëm me besimtarët. Por, pavarësit se prifterit janë njerës dhe si njerës në emi më poshë se angjit nga ana e shenëtëris, prifterin të janë thirur për një dëtyrë më të lartë se angjit. Shën Kozmaj, në predikimet e ti thoshte, në që se unë në rrugë do të akoj një angje dhe një prift, unë në fillim thot do të nderoj priftin, sepse prifti ka një dëtyr më të lartë se një angje. Pa varsi se angje dhe është i shenjë, nuk ka mëkate, është i bindur totalin dhe i zotit. Angje dhe nuk mund të akryj dëtyrën priftërore, nuk mund të akryj thirjen që i bën prifti zotit që të shenjëtëroj trupin, bukën dhe verën në trup dhe një gjak të kryshtë. Të mund të bëjë vetëm prifti, pra ndaj kjo është një dëtyrë shumë e lartë. Dhe kjo është arsyja që ne vendërojmë klerikët dhe puthim dorën e priftit, sepse a i kryen këto mistere të shenjta dhe në përmjet dorës të ti kalon hiri hynor dhe në mënyrë të veçanë, kur a i merë trupin dhe gjakun e kryshtë në duart e ti dhe na i trasmeton neve. Por, thamë që priftërinit ka një përgjësi shumë të veç 
Pra ndaj dhe shumë Kozmaj thoshtë e mos i gjukoni priftërin, sepse priftërin do t'i gjukoj krishti me një shkop të hekur. Ti është klerik në kishën ortodokse, episkop, prit dhe dhjak, është një detyr dhe privilegjë shumë i madhë, më i madhë dhe se një mbretë, thotë përse i shumë Kozmaj, sepse mbreti meret me gjerat toksore dhe prifti dhe kleri meret me gjerat qelore, të mbretit qelore, pra është ikona e krishtit, por, por, kjo është përgjësi dhe duhet pasur kujdes shënë Joan Gujarti e thoshtë që rruga e ferit është e mbushur me lipsanet dhe petrailet e prifterime. Do me thënë të atyre që e keq përdorën këtë dhurat hieratike. Ose shënë pajis agjoriti thoshtë që pash në ferë shumë episkop të cilët e mbarin bastunin e tyre, pra të shkojnë baritorë si një hesht, pra e keq përdorën dhuratën e hirit të episkopi të bariut, në vënd që të tregojshin të but dhe si them njështë të sakrificës dhe e besimtarve, ata e përdorën atë pushtet për interesin e tyre. Dhe pa tjetër do kenë gjykim të ashpër nga Zotin. Në një histori që nga tregojt nga etrit e shkretirës, një mund kërkoj të kërkoj në dim nga ati i ti shpirëtror, kjo mund kishtë ndruar jetë, pra kishtë e i kur në bodhën tjetër dhe i thoshtë e lutë për mua i erond sepse jam keq. Bas lutë jesë i erondit, atere kjo murë i ju shfaq për sëri dhe i tha falim derit ata se me lutë jetë të tua jam mirë, tani dola tha nga flak të ferit, kokën e kam jashtë dhe këmët e të mia janë si për kokës e një episkopi. Që do të thotë? Që pavarësi se në këtë jetë, në kemi këtë jerarki brënda kishës dhe si së thamë detyra prifteror është një detyr shumë e lartë, po kjo nuk do të thotë se është një privilegje për para përëndis. Përëndia është i drejt dhe se cilin do të gjukoj si pas veprave që a i ka bërë. Dhe ati që dha shumë dhe shumë do të t'i kërkojt. Por të da shumë o kërishtit, neve në laikve në kërkojt t'i nderojnë prifterin, t'i mbrojnë prifterin, sepse ata janë e tritan, ata janë a bekojnë dhe në shëjnëtërojnë. Dhe ashtu si bëjnë dhe një familje, ku ne kemi e tri tanë, ku kemi vlezë dhe motra tona, pa tjetër që dhe brënda një familje do këtë probleme, por ne nuk i nëzirim probleme të familjes në rrugë. Pra është një mëkat i malë për ata besimtarë të cilët e përgojojnë pritin dhe e bëjnë atë shkakë që të përgojojnë dhe nga të tjerët ose të talët të fyët e nga të tjerët, sepse Zotë i tha, në qofë si ju dëgjojnë njuve, më ka dëgjuar mua. Në qofë se nuk ju dëgjojnë njuve, pra nuk ju bëjnë për asgje juve, nuk kam për për asgje asë mua. Pra ndaj duhet kemi kujdes. Dhe, prifti është një shërbëtor i Zotit. Kryen fukcionet e hirit të shpirtit shenjë, pra fukcionet e priftërore. Pa varsisht shenjë të risë të ti. Sepse disa thonë që unë nuk mund në shkojt të x vënd, sepse ati është një prifti pa denje tjera tjera. Kjo është një stivikim që bëjnë lajikët, sepse nga që nuk kanë besim dhe nuk kanë dëshirë të shkojnë në kishë, ata gjenë një stivikim për mos të vajtur duke arruar mëkatet e tyre dhe merë mëkatet e priftit. Por që farë thotë Zotit? Hipokrit thotë, hi që trari nga syryt pasaj që ku ashtë në të syryt jetit. Dhe si shtam priftit është një njëri është, një besimtar, pavarësis dhe tyres që a i ka. Dhe unë do të ambyllë këtë me një histori që të regohet për të kuptuar më qartë se ne shkojmë në kishë jo thjeshtë në shpinë e priftin, ne shkojmë në shtëpinë e Zotit, ne shkojmë në kishë jo për të akuar priftin, por të këpriftit të akojmë krishtin, dhe ne shkojmë në kishë jo për thjeshtë për të gjuar bisetat e priftin, por për të gjuar unë gjithin që ledzonë priftin, dhe ne shkojmë në kishë për të marë misteret e krishtin që transmitojnë në përmjet lutjes së priftin. Dhe dikush ishte ullur të dera e një kishë dhe shikon një prift i cili po vinte i ngarkuar me një të vdeku që e mbante në kurisë. Dhe a i e mbante në kurisë dhe este zvarë në përru, por sa po hyri të dera e kishës, i vdeku i thotë zbriti dhe qëndroj të dera e kishës dhe prifti u drejtua, hyri, kryvi, shërbesën e shenjë dhe pasaj, në basit doli, kuj vdeku i thotë ju në gjitë në kurisë dhe akshu vazhdon të prifti rrugën e ti. Kjo është një vegim që Zotja të regoj këti një liu që të kuptoj. Prifti më katet e ti a i ka në kurizën e vetë, por kur a i kryen shërbesën fetare, a i është e interohet nga përëndia dhe është një instrument i Zodi Krish për transmituar hirën e shpirti qenjë. Dhe kjo është në interesin tonë. Prandaj, ne duhet shkojmë në kishë, duhet të anderojmë priftin, 
ta dëgjojnë priftin kur a i uh, uh, thot lutjet e kishës, kur a i letëzonu në gjithin, dhe duhet marrë misterit e kishës në përmjet e uh, lutjes që bën prifti dhe klerin ortodoks. Kjo është e nevojshme për ne. Për të tjera, për gjukimet, leti alem përëndis, sepse kush e ti që gjukon shërbëtorin e tjetërit. Mendoj që këtu të ambyllim të emision për të takuar në emisionin tjetër. Dere atere, miru pafshim. Amen.